প্রিয় দর্শক ব্যায়াম আমাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটায় সেই সাথে বাড়ায় কর্মক্ষমতা সুস্থ থাকার জন্য আসুন সুস্থ থাকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা শিখে নিব শরীরকে সুস্থ রাখার নানা কৌশল চলুন তাহলে শিখে নিই আমরা প্রতিনিয়ত ব্যায়াম করছি কেউ জেনে করছি কেউ না জেনে করছি আজ আমাদের সাথে আছেন সাধারণ ব্যায়ামের প্রশিক্ষক জনাব মাহমুদ হাসান তার মাধ্যমে শিখে নিব আপনার ব্যায়ামের সঠিক নিয়ম हाथ পা দুটো একটু লং করেন আরো 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 যান হ্যাঁ নো না আরো সামনে আসেন সামনে হাত না বডি সামনে ইয়াস ডাউন হন ডাউন ডাউন হ্যাঁ পা দুটা হালকা করেন হালকা ইয়াস টু এর উপরে ফুল বডিটা উপরে যাবে পাঁচটা দিবেন কয়টা দিয়েছেন ওকে আপ স্লো স্লো আপ Yes, up. একটু ব্রেক নিয়ে এরপর আপনি দশটা দেন তো একটু ব্রেক নেন ব্রেক স্বাভাবিক চেঞ্জ এবার আসেন বডি সামনে এটা আপনার পুরো ইয়াস হ্যাঁ এবার যান হিপ আপ থাকবে বডি প্যারালাল থাকবে হিপ ঢুকে যাচ্ছে হিপটা উপরে যাবে পা ভাগা করে তাহলে আরো ফ্ল্যাক্সিবল পাবেন হিপ ঢুকে যাচ্ছে গুড নর্মাল উঠেন কেমন লাগছে এখন এভাবে যদি আপনি শিফটিং করে করেন যেমন হচ্ছে আমি একটা এক্সারসাইজ করলাম বিশ সেকেন্ড বা ত্রিশ সেকেন্ড ব্রেক করে এগেইন আবার করলাম করে দেখবেন আপনি যে এক্সারসাইজ যে প্রয়োজনে করছেন ওটার ফল অবশ্যই পাবেন আজ আমাদের সাথে আছেন জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন সাহেব তিনি নিয়মিত এই পার্কে শরীরচর্চা করেন আজ আমরা তার কাছ থেকে জেনে নিব নিয়মিত শরীরচর্চার উপকারিতা সম্পর্কে চলুন তাহলে শুনে নিই স্যার আপনি তো নিয়মিত এই পার্কে শরীরচর্চা করেন নিয়মিত শরীরচর্চার উপকারিতা সম্পর্কে যদি আমাদের একটু বলতেন উনসত্তর বছর বয়সেও আমি এখনও ভালো সুস্থ আছি আমার কোনো ই নাই প্রেশার নাই ব্লাড প্রেশার নাই তারপর ডায়াবেটিস নাই এবং আমি ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারি এটার মূল কারণ হলো নিয়মিত শরীরচর্চা করা হাঁটা এবং পার্কে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করা নিয়মিত ব্যায়াম এবং শরীরচর্চা করলে হাঁটলে আপনার ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা পাওয়া যায় আমার স্ত্রী নিয়মিত হাঁটা কারণ তার ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস লেভেল হাঁটাহাঁটি করার পরে অনেক কমে যায় আমার নিজের ডায়াবেটিস নাই ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় না না হওয়ারই সম্ভাবনা এর কারণ আমি নিয়মিত শরীরচর্চা করি হাঁটাহাঁটি করি নিয়মিত শরীরচর্চা করলে এর মূল উপকারিতা হবে আপনার ভালো ঘুম হবে যে ঘুমের জন্য অনেকেই ট্যাবলেট খায় ওষুধ খায় 
কিন্তু আপনি নিয়মিত ব্যায়াম করলে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না এবং সুন্দর ডিপ স্লিপ স্লিপ বলে যাকে ডিপ স্লিপ হয় তারপর আপনার যাদের অনেকের ক্ষুধা মন্দা আসে খাওয়া দাওয়া করতে পারে না রুচি নাই দেখবেন নিয়মিত ব্যায়াম করলে খাবার চাহিদা বেড়ে যায় এবং ক্ষুধাও বেড়ে যায় তাই আমি বলি যারা অবসর থাকুক আর না থাকুক সকালবেলা কমপক্ষে আধা ঘন্টা হাঁটাহাঁটি করবেন তাহলে আমরা সুস্থ থাকতে পারবেন এবং মানসিক শান্তি লাভ করবেন আসুন আমরা সকলে কমপক্ষে আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা ব্যায়াম এবং হাঁটাহাঁটি করি প্রিয় দর্শক যেটা মাহমুদ হাসানের মাধ্যমে এখন আমরা শিখে নিব সাধারণ ব্যায়ামের মৌলিক কিছু কৌশল চলুন তাহলে শিখে নিই এখন যে ব্যায়ামটি আমরা করব এই ব্যায়ামটি করার পূর্বে অবশ্যই আপনাকে স্ট্রেচিং ওয়ার্ম আপ করে নিতে হবে স্ট্রেচিং ওয়ার্ম আপ করে নেওয়ার পর আমরা এই ব্যায়ামটি করব এই ব্যায়ামটি করার জন্য যাদের হাতে যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে এই ব্যায়ামটি থেকে বিরত থাকবেন যদি হাতে কোনো প্রবলেম না থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি হাত দুটিকে প্রসারিত করবেন প্যারালাল শোল্ডার বরাবর আপনার হাত থাকবে এভাবে শোল্ডার বরাবর হাত দুটিকে রেখে আপনি সামনের দিকে ফরওয়ার্ড রোল করবেন রোলিং আমরা দুই হাত দিয়ে ছোটো দুটি সার্কেল তৈরি করব এভাবে ফরওয়ার্ড সার্কেল তৈরি করব আমরা বিশ থেকে তিরিশটা যদি আপনি শারীরিকভাবে সুস্থ হন সামর্থ্যবান হন তাহলে অবশ্যই আপনি তিরিশটা করতে পারেন আর মনে করে থাকেন আপনি শারীরিকভাবে সুস্থ সামর্থ্যবান না সেক্ষেত্রে আপনি পাঁচ থেকে দশটি করবেন করে যতটুকু সময় এক্সারসাইজ করবেন তার অর্ধেক সময় বিরতি নেবেন যেমন আমি যদি তিরিশ সেকেন্ড এক্সারসাইজ করি তাহলে পনেরো সেকেন্ডের একটা বিরতি নিব দেন আমি আপ শুরু করব প্রথমবার যদি আমি পাঁচটি দিয়ে থাকি প্রথম সেটে দ্বিতীয় সেটে আমি অবশ্যই দশটি সার্কেল করব এভাবে দশটি সার্কেল করা হয়ে গেলে তৃতীয় সেট দেওয়ার পূর্বে আমি অবশ্যই আবারও দশ সেকেন্ডের একটা বিরতি নিব এই বিরতি নেওয়ার পর তৃতীয় সেটে গিয়ে আমি বিশ থেকে তিরিশটি সার্কেল তৈরি করব এভাবে ফ্রন্ট সাইড ফ্রন্ট সাইড যদি আপনি এক্সারসাইজগুলো করেন তাহলে অবশ্যই আপনার হাতের যে মাসলগুলো রয়েছে এগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী এবং কর্মক্ষম হবে পাশাপাশি হাত দিয়ে কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম কাজগুলো করে থাকি আমাদের হাতের যে পাওয়ার যে এনার্জেটি এগুলো সব যথাযথভাবে থাকবে ফলে দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মগুলো খুব সহজেই করতে পারবেন এতক্ষণ আমরা হ্যান্ড রোটেশন ফরওয়ার্ড করলাম এখন আমরা হ্যান্ড রোটেশন রিভার্স করব রিভার্স করার জন্য সেম পজিশন নিতে হবে যেমন হাত দুইটিকে অবশ্যই প্যারালাল রাখতে হবে প্যারালাল রেখে দুই পায়ের উপর ব্যালেন্স রাখতে গেলে পা দুইটিকে একটু প্রসারিত করে দিতে হবে প্রসারিত করে দেওয়ার পর বডিটাকে স্ট্রেট রেখে হাত দুটিকে লুক ফরওয়ার্ড আমরা অনেক সময় উপরের দিকে তাকিয়ে পড়ি রাইটে তাকাই লেফটে তাকাই নো এটাই ব্যায়ামের জন্য পারফেক্ট পজিশন নয় আপনার লুকিংটা প্যারালাল থাকতে হবে সামনের দিকে এরপর আপনি হাত দুটাকে রিভার্স সুইং করবেন এভাবে যদি আপনি দশটা দেন দ্বিতীয় সেটে বিশটা তবে দ্বিতীয় সেট দেওয়ার পূর্বে আপনি দশ সেকেন্ডের একটা বিরতি নেবেন এরপর তৃতীয় সেট দেওয়ার পূর্বে আপনি মিনিমাম পনেরো সেকেন্ড থেকে বিশ সেকেন্ডের একটা বিরতি নেবেন তৃতীয় সেটে তিরিশ থেকে চল্লিশটা রিভার্স সুইং দিতে পারেন এই ব্যায়ামটি করলে আপনার পেছন সাইডে যে মাসলগুলো রয়েছে হ্যান্ডের ফ্রন্ট সাইড মাসল ব্যাক সাইড মাসল ব্যাক সাইড মাসল আপনার এই পাশের যে মাসলগুলো রয়েছে যে টিস্যুগুলো রয়েছে এগুলো অনেক স্ট্রং হবে পাশাপাশি যে দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছেন এই দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যখন ব্যায়ামটি সঠিক নিয়মে করতে পারবেন তখন আপনার কাপ মাসল আপনার হ্যামস্ট্রিং এগুলোতেও টান পড়ে ফলে পুরো শরীরের ম্যাক্সিমাম পার্টগুলো আমাদের জীবনে চলার জন্য প্রয়োজন হয় সেগুলো অধিক শক্তিশালী এবং কর্মক্ষম হয় পাশাপাশি আপনার নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে সামনের দিকে অগ্রসর করার জন্য সুস্থতার প্রয়োজন তাই সঠিক নিয়ম জেনে ও মেনে ব্যায়াম করুন শরীরকে সুস্থ রাখুন নিজের জীবনকে উপভোগ করুন দর্শক আজ আমরা চলে এসেছি লাইফ ফিটনেস জিমে এবং আমাদের সাথে আছেন যান্ত্রিক ব্যায়ামের প্রশিক্ষক তানি সাবু তানি সাবুর কাছ থেকে শিখে নিব যান্ত্রিক ব্যায়ামের অভিনব সব নিয়ম চলুন তাহলে শিখে নিই 
প্রিয় দর্শক আজকে আমরা কেবলের সাহায্যে কিছু পেটের এক্সারসাইজ দেখব যে এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমাদের পেটের যে মেদগুলো আছে সেগুলো সহজেই কমাতে পারবো তো চলুন দেখি আমরা এক্সারসাইজগুলো কিভাবে করব। প্রতিটি জিমে ক্যাবল মেশিন থাকবে এবং ক্যাবলের সাহায্যে আমরা এই ওয়ার্কআউটগুলো করব। তো আমি প্রথম যে এক্সারসাইজটা করব সেটা হচ্ছে সাইড টুইস্ট এই এক্সারসাইজটির ক্ষেত্রে আমাদের ক্যাবলের মেশিনের সেট আপটি থাকতে হবে উপরে একটি হ্যান্ডেল বাল লাগাবো দেন আমাদের স্ট্রেন্থ অনুযায়ী আমরা একটি ওয়েট সিলেক্ট করব আমাদের বডির পজিশন থাকবে সামনে স্ট্রেট ক্যাবলের হাত দুটো থাকবে দেন প্রেস উপর থেকে একটু ফাস্ট নিচে নামব হাঁটু থেকে নিচে টাচ করব এবং স্লোলি উঠব যখন আমরা উপর থেকে নিচে নামব তখন মুখ দিয়ে বৃদা ফিল করতে হবে আমাদের এক্সারসাইজটি আমাদের এই সাইড মাসেলে ফিল হচ্ছে কি না আমরা এই এক্সারসাইজটি টোটাল চারটি সেটে করব এবং প্রতিটি সেটে পনেরোটি করে র্যাপস থাকবে এবং এই সেটটি আমরা দুই সাইডেই করে নিব আমাদের পরবর্তী এক্সারসাইজটি হচ্ছে রোপ ক্রাঞ্চ রোপ ক্রাঞ্চের ক্ষেত্রে আমাদের একটি রোপের দরকার পড়বে রোপটি আমি কেবলে সেট করে নিব এবং বরাবরের মতো আমার স্ট্রেন্থ অনুযায়ী আমি একটি ওয়েট সিলেক্ট করব আমাদের বডির পজিশন থাকবে ক্যাবলের সাথে বডি স্ট্রেট ক্যাবলের সাথে হাত দুটো এবং শোল্ডারের উপরে রোপটি রেখে নিচের দিকে ক্রাঞ্চ করব শুধু পেটের দিকে আমরা ফোকাসটি রাখবো যখন নিচের দিকে নামবো তখন মুখ দিয়ে বৃদাউট এবং উপরের দিকে বৃদিন উঠবো একটু স্লো নিচে এক সেকেন্ড হোল্ড এই এক্সারসাইজটি আমরা টোটাল চারটি সেটে করব এবং প্রতিটি সেটে র্যাপস থাকবে বৃষ্টি করে এবং প্রতিটি সেটের মাঝখানে আমাদের রেস্ট টাইম থাকবে অনলি পনেরো সেকেন্ড করে আমাদের এই এড অ্যাপসের ওয়ার্কআউটের উপকারিতা হচ্ছে আমাদের যে আপার অ্যাপসের যে ফ্যাটটা আছে সেটা দ্রুত বার্ন করতে হেল্প করবে এবং অ্যাপসের সুন্দর একটি শেপ আনতে সাহায্য করবে আমাদের পরবর্তী এক্সারসাইজ হচ্ছে লোয়ার অ্যাবডোমেন্ডার এক্সারসাইজ এই এক্সারসাইজটি সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ মেয়েদের সব থেকে বেশি ফ্যাট অথবা চর্বি আমাদের এই লোয়ার সাইডে জমে এই এক্সারসাইজটি আমরা ক্যাবলের উপরে যে হ্যান্ডেল বারটি আছে সেটি সাহায্য করব চলুন দেখি দুটি নি ব্যান করে রাখবো হাত দুটো স্ট্রেট করে বারে ধরবো দেন উপরের দিকে প্রেস করবো যখন আমরা পা দুটি উপরের দিকে প্রেস করব তখন মুখ দিয়ে বিদাউট এবং পাটি স্লোলি নামবে এই এক্সারসাইজটি আমরা টোটাল চারটি সেটে করব এবং প্রতিটি সেটের র্যাপস থাকবে পনেরোটি করে এবং প্রতিটি সেটের মাঝখানে আমাদের রেস্ট টাইম থাকবে বিশ সেকেন্ড থেকে তিরিশ সেকেন্ড পর্যন্ত এই টোটাল তিনটি এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমরা আমাদের আপার অ্যাপস সাইড অ্যাপস এবং লোয়ার অ্যাপসের ফ্ল্যাটগুলো খুব দ্রুতই বার্ন করতে পারবো এবং আকর্ষণীয় সুন্দর একটি ফ্ল্যাট অ্যাপস আনতে পারবো আজ আমরা চলে এসেছি জয়সান ইয়োগা অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে এবং আমাদের সাথে আছেন যোগ অভ্যাসের প্রশিক্ষক বার্ডিস বন্নাপু আজ আমরা তার কাছ থেকে শিখে নিব শরীরকে সুস্থ রাখার নতুন কিছু নিয়ম চলুন তাহলে শিখে নিই 
আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে হাইপোটেনশন অর্থাৎ বহুলভাবে প্রচলিত লো ব্লাড প্রেসার বিশেষ করে আমরা যারা যান্ত্রিক জীবন যাপন এবং শহুরে জীবন যাপনে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে এই ইয়াং জেনারেশনের এই প্রাদুর্ভাব দেখা যায় হাইপোটেনশনের অর্থাৎ সুষম খাদ্যাভ্যাসের অভাব স্ট্রেস এবং কায়িক পরিশ্রমের অভাবে এই প্রবলেমগুলো বহুলভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হাইপোটেনশনের জন্য আমরা সবার আগে বসার পশ্চাৎটা একটু দেখে নেই আমাদের সবচেয়ে ভালো হয় থান্ডার বোল্ট পশ্চার অর্থাৎ বজ্রাসনে বসলে বজ্রাসনে বসার জন্য সবচেয়ে সঠিক এবং সহজ পদ্ধতি হচ্ছে পা দুটোকে সোজাভাবে রেখে পা দুটোকে সোজাভাবে রেখে ডান পা ভাঁজ করে হিপের কাছে নিব এবং শরীরটা ভর ভাঁজ করা পায়ের উপর নিয়ে আমরা বিপরীত পাটাকে ভাঁজ করে দিব এটা হচ্ছে আদর্শ বজ্রাসনে বসার উপায় আমাদের কারো যদি বজ্রাসনে বসতে চ্যালেঞ্জেস ফিল করি অথবা কমফোর্ট ফিল না করি সেক্ষেত্রে আমরা সুখাসনে অথবা হ্যাপি পশ্চাটে বসতে পারি অর্থাৎ পা দুটোকে খুলে আরাম করে বসতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের হাতের তালু যেন ঊর্ধ্বমুখী থাকে অর্থাৎ সিলিং ফেস ওয়ার্ড বজ্রাসনে বসে যেহেতু আমাদের সবচেয়ে ভালো আউটকাম আসে এই প্রাণায়ামের মধ্যে বজ্রাসনে বসে সেক্ষেত্রে আমি বজ্রাসনে বসেই আমি দেখাচ্ছি কপাল ভাতি আমরা কি করব নিজেকে একটু স্থির করে চোখ বন্ধ করে ডিপ ইনহেল ডিপ এক্সেল করব তারপর আমরা দ প্রথমে লং ইনহেল করে এক্সেল করার পরে শুধুমাত্র প্যাডটাকে ভাইব্রেট করব এক্সেল করে সেক্ষেত্রে আমার হাতের মুদ্রাটা অপান বায়ু মুদ্রা হতে পারে অথবা ওপেন রেখে ওপেন রাখা যেতে পারে চোখ বন্ধ করে নিলে আমাদের কনসেনট্রেশনটা ভালো থাকে বিধে আমরা প্রেফার করব চোখ বন্ধ করে রাখার জন্য আমরা শুধুমাত্র আমাদের প্যাডটাকে পিঠের সাথে টাচ করার চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব আমাদের শুরুতেই হবে না উই উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট কপাল ভাতিটা আমরা যারা বিগিনার লেভেলে আছি তাদের আমরা সবসময় সাজেস্ট করব থার্টি সেকেন্ড হোল্ড করে করার জন্য অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি কাউন্ট করে থার্টি পর্যন্ত তারপরে আমরা একটু রিল্যাক্সড হব তারপরে আবার থার্টি পর্যন্ত করার জন্য হাইপার টেনশনের জন্য আমরা দ্বিতীয় যে প্রাণায়াম এটা করবো সেটা হচ্ছে বাস্ত্রিকা ক্রিয়া অর্থাৎ আমার হাত দুটোকে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় রেখে হাত দুটোকে বালা মুষ্টি অবস্থায় রেখে আমরা সোজা করে পেছনে এক্সেল করব ফোর্সফুললি এবং চেস্টটা ওপেন থাকবে বসার পজিশন আমাদের মেরুদণ্ড সোজা থাকবে তাহলে আমাদের বেস্ট আউটকাম পেতে পারি তাহলে আমি শুরু করছি বালামুষ্টি মুদ্রা আমাদের থামটা পামের ভিতরে থাকবে এবং চারটা ফিঙ্গার দিয়ে ক্লোজ করে দিব এখন আমরা থার্টি পর্যন্ত কাউন্ট করা পর্যন্ত আমরা কন্টিনিউ করব ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড থার্টি কাউন্ট হওয়ার যাওয়ার পরে আমরা চোখটাকে ক্লোজ করে দিয়ে আমরা আমাদের ব্রিদিংটাকে অবজার্ভ করব ডি ব্রিদিং ডি ব্রিদ আউট আমরা নিজেকে একটু স্থিত করে তারপর আমরা আপ অ্যান্ড ডাউন বাস্ত্রিকা ক্রিয়াতে যাব হাত থাকবে বালামুষ্টি মুদ্রা এবং আমরা উপর থেকে নিচে এক্সেলের মাধ্যমে আমরা এই ক্রিয়াটা সম্পাদন করব আমরা থার্টি টাইমস করার ট্রাই করব যদি না হয় প্রথমে আমরা স্টার্ট করব টেন কাউন্ট করার পর্যন্ত তারপর টোয়েন্টি থার্টি এবার আমরা ক্রিস ক্রস করে বালামুষ এই বাস্তিকা ক্রিয়াটা সম্পাদন করব বালামুষ্টি মুদ্রা ক্লোজ ইউর আইস অবজার্ভ ইউর ব্রিদিং অ্যান্ড সেনসেশন ডিপ ইনহেল ডিপ এক্সেল ডিপ ইনহেল ডিপ এক্সেল হাইপার টেনশনের জন্য আমরা যদি বডি পশ্চার অথবা আসনের দিকে ফোকাস করি তাহলে আমি বলবো মিনিমাম দুটা আসন করার জন্য একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্যান্ডিং অ্যান্ড ক্যামেল পশ্চার উষ্টাসন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি উষ্টাসনটা করার জন্য প্রথমে আমরা চার ইঞ্চি গ্যাপ করব দুই হাঁটুর মাঝে এবং আমাদের 
ফিট থাকবে ফ্লোরের সাথে টাচ করানো যারা আমরা বিগিনার লেভেল আছি তারা প্রথমে চেষ্টা করব আমাদের হাতটা দিয়ে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ব্যাকে তারপর একটু টিল্ট হব এটা আমাদের বিগিনার লেভেলের জন্য টিল্ট করে আমরা একটু ফ্লেক্স করে নিব আমাদের ওয়েস্ট এরিয়াটাকে আর যদি আমরা আমাদের ওয়েস্ট এরিয়া ফ্লেক্সিবল থাকে তাহলে আমরা সরাসরি উষ্ট্রাসনে যেতে পারি কিভাবে আমরা হাতটাকে রেস করে পিছনে আমাদের হিলটাকে টাচ করব এবং আমি আমার চেস্টটাকে যতটুকু সম্ভব ওপেন করার চেষ্টা করব আমরা স্টে করব ব্রিদিং নর্মাল থাকবে আমরা স্টে করব কাম টেন পর্যন্ত ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন বজ্রাসনে বসে পড়ব চোখ ক্লোজ অবজার্ভ ইউর ব্রিদ ইন ব্রিদ আউট ডি ব্রিদ ইন ডি ব্রিদ আউট আমাদের আসনগুলো কমপ্লিট হওয়ার পরে অবশ্যই আমরা সব আসনে নিজের শরীরটাকে স্থিত করে নিব আমরা সব আসনে পশ্চাটা দেখিয়ে দিচ্ছি পা দুটোকে সহজা করে এক হাত পরিমাণে ডিস্টেন্স করে দিব এবং আমরা পিঠটাকে ফ্লোরের সাথে লাগিয়ে দিব আমার হাতটাকে আমি এক্সপান্ড করে দিব অবশ্যই আমার হাতের তালু সিলিং ওয়ার থাকবে চোখ বন্ধ ডিপ ইনহেল ডিপ এক্সেল ডিপ ইনহেল ডিপ এক্সেল আশা করছি আমরা যে প্রাণায়ামা এবং আসন উষ্ট্রাসন দেখিয়েছে সেটা ঘরোয়া চর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের হাইপার টেনশন অর্থাৎ লো ব্লাড প্রেশারটাকে কন্ট্রোলে রেখে স্বাভাবিক জীবনযাপনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠব প্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল আমাদের আজকের আয়োজন আবারও দেখা হবে শরীরকে সুস্থ রাখার নতুন কোনো পর্ব নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিয়মিত শরীর চর্চা করুন আসুন সুস্থ থাকে অনুষ্ঠানের সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ